गुड मर्निंग स्टूडेंट आज के द्वित धापे पढ़ा स्टार्ट कर द्वित धापे पढ़ा स्टार्ट कर आगे तुम्हारा एक कथा बोले दी हमारे यूट्यूब चैनल तुम्हारा देखो तर नीचे ये सबसक्राइब बोले एक अपशन आज है जैसे सबसक्राइब कर नियो तीडियोग तुम्हारा देखते जखनी आपलोड हो तक ही पर भिडियोग तुम्हारा देखते पा तो आज के पढ़ा स्टार्ट कर आज के पढ़ा हे द्वश श्रेणी भूगोल भूम जल और तरह संश्लिष्ट भूमि आज के पाठ्य विषय जे सब विषय सेगल हल भौम जल्द संज्ञा भौम जल उत्स और प्रकार भेद भौम जल नियंत्रक विभिन्न धरण जल नियंत्रण कर भौम जल से नियंत्रक समूहगुल भौम जल गुरुत चारटे पॉइंट ही मूल आलोच्य विषय एरपर पर भिडियोते आलोचना करब भूम जल नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट दुटो आज दुटो मेन पार्ट आज द्वश श्रेणी से भौम जल स्तर और स्तरायन एवं एकुईफार एकुईफार विभिन्न संज्ञा विभिन्न धरण एकुईफार से द्वित दिन आलोचना करब ताल आज के जो चारटे विषय मूल चारटे विषय से भौम जल संज्ञा भौम जल उत्स भौम जल नियंत्रक समूह और भौम जल गुरुत चलो आज के पढ़ा स्टार्ट कर स्टार्ट करार आगे जानब ये भौम जल जे विद्या आलोचना कराता बला है भौम जल विद्या जिओ हाइड्रोलजी तौम जल विद्या का बोलब भौम जल विद्या का बोलब जे जल विद्य भौम जल अवस्थान कथाय अवस्थान कर भौम जल प्रवाह भौम जल नियंत्रक समस्त विषय नहीं आलोचना करा बला है भौम जल विद्या भौम जल विद्या जनक बला है एडवर्न मारियो के इना की भौम जल विद्यार जनक इन प्रथम भौम जल विद्या सम्बन्धे आलोचना करेक्सट विषय जेटा मूल विषय से विषय प्रवेश कर आज के प्रथम विषय की छो भौम जल संज्ञा भौम जल का बोलब से संज्ञा नहीं आलोचना करटो छवि देखते पाब ये दोटो छवि एक भलोक लक्ष्य करो देखें जो भूपृष्ठ आज भूपृष्ठ ठीक नीचे दिखे नीचे दिखे जल अवस्थान कर एके बोल कि भौम जल एखे जो चिन्ह देव आज एरो चिन्हटा बोझा नीचे मटर भेतरे जो सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्रगल आज ठीक एर नीचे नीचे देखो सूक्ष्म सूक्ष्म जो छिद्रगल आज से छिद्रगल मध्य जलगुल आटके थे किंबा आबद्ध भावे थे से एरो चिन्हटे कि ऊपर देखाना हे जेखने जलटा आज से बोल भौम जल स्तर ठीक एक ही रकम भाव जो ये छविटा की देखी तेल दे, देखो यहनटा इन्हें कि आज ठीक एक ही रकम भाव मटर नीचे जल आज ये जलटी की एक कूपर सहाज्य एक नलकूप होते ट्यूबवेल होते कू होते विभिन्न कूपर सहाज्य मटर थे जलटी के बेर नहीं आसान ये दोटो छवि देखे मोटामुटी बुझते पर मटर नीचे जो जलटा आज किंबा मटर नीचे जो जलटी संचित आज ताकि बोलो भूम जल तेल भूम जल संज्ञा कि बोलब भूपृष्ठ नीचे भूत के मटी रेगलित शिलारंध्र मध्य अवस्थित अधक्षेपित जे जल भाण्डार मटर नीचे गड़े उठे ताकि भूम जल बोल तेने भूम जल संज्ञा कैकटी विषय ख्याल कर प्रथम कि बोल भूपृष्ठ नीचे अर्थात भूपृष्ठ जेखने आज तर नीचे अवस्थान करकेंड भूतकर मध्य जे मटी कि मृत्तिका रेगुलित शिला रंध्र अवस्थित ये तीनटे वार्डर मध्य तीनटे शब्द मध्य कि बोल एक हे मटी द्वित हे लगे रेगुलित शिला रंध्र शिला रंध्र हो गए मृत्तिकार मध्य जो छोटो छोटो गैप थे किंबा फाका वायवीय स्थान थे से स्थान मध्य अवस्थित ऊपर दिखे जलगुल धीरे धीरे अभिकर्ष टने पृथिवीर भेतर दिखे प्रवेश कर प्रवेश करते करते से जल भाण्डार गड़े उठे ये संचित जल ये बोल भौम जल तेल 
সমস্ত সংজ্ঞাটি আরেকবার জেনে নিচ্ছি কি বল কি বলা হয়েছে সংজ্ঞাতে ভূপৃষ্ঠের নিচে ভূত্বকের মধ্যে যে মাটি রেগুলিত শিলার অন্ধ্রে অবস্থিত তার মধ্যে অধক্ষেপিত জল যে ভাণ্ডার গড়ে ওঠে তাকে আমরা বলছি ভৌমজল এরপর আমাদের দ্বিতীয় নম্বর কি ছিল দ্বিতীয় নম্বর ছিল ভৌমজলের উৎস ও বা প্রকারভেদ তাহলে উৎস আর প্রকারভেদ কাকে বলবো ভৌমজলের ভৌমজল মাটির নিচে যে সঞ্চিত আছে এই ভৌমজল আসলো কোথেকে কোথার থেকে এসে মাটির নিচে সঞ্চিত হলো বিভিন্ন ধরনের যে উৎস সেই উৎসগুলি আমরা জানব তাহলে এখানে উৎসগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করব সেই ভাগগুলো প্রথমে দেখে নিই এক আবহিক জল দ্বিতীয় সহজাত বা জীবাশ্ম জল তৃতীয় উৎসান্দ জল বা প্রাথমিক জল চতুর্থ মহাসাগরীয় জল এছাড়া আরও দুটো আছে যেমন ঘনীভূত জল এবং শিলা রূপান্তরের জল তাহলে আমরা এখানটায় ভৌমজলের উৎস কোথায় কোথায় আছে সেগুলো আমরা জানলাম এবারে চলো আমরা যাই ভৌমজলের উৎসের প্রথম ভাগ প্রথম ভাগ কোনটি ছিল আবহিক জল আবহিক জল কথার অর্থ যদি আমরা এখানে বুঝি তাহলে জিনিসটি বুঝতে হবে আবহিক কথার অর্থ হচ্ছিল গিয়ে আবহাওয়া দ্বারা প্রাপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে কি হতে পারে সে হতে পারে বৃষ্টি হতে পারে শিশির হতে পারে তুষারপাত হতে পারে তুহিন হতে পারে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া দ্বারা প্রাপ্ত এই যে আবহাওয়া দ্বারা প্রাপ্ত এই জলগুলো যখন মাটির নিচে গিয়ে সঞ্চিত হয় ভূপৃষ্ঠের মধ্যে গিয়ে যদি সঞ্চিত হয় তখন তাকে আমরা বলবো আবহিক জল এখানে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ এই দুটো ছবির মধ্যে প্রথম ছবি যেটি আছে সেটিকে দেখো তার মধ্যে কি হচ্ছে বৃষ্টিপাত হচ্ছে বৃষ্টিপাত হয়ে জলগুলো পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে নেমে এসে তারপর নদীর মাধ্যমে কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে সমুদ্রের কথা যাচ্ছে এই যে বৃষ্টি দ্বারা জলটি আসলো সে পাহাড় পাহাড়ে হোক পর্বতে হোক সমভূমিতে হোক মালভূমিতে হোক তার জলগুলো কিছু পরিমাণ জল ভূগর্ভে নিচে প্রবেশ করে ভূগর্ভ ভূপৃষ্ঠের ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে নিচের দিকে প্রবেশ করে যখনই প্রবেশ করলো গিয়ে জলটি সঞ্চিত হয়ে যায় তাকে আমরা বলবো আবহিক জল তার একটা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো হ্যাঁ অবশ্যই ধরেছে সেটি হলো বৃষ্টিপাত থেকে সৃষ্টি হলো তাহলে শুধু কি বৃষ্টিপাত না তার সাথে হতে পারে শিশির হতে পারে তাছাড়া তুহিন তুষারপাত হতে পারে বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের ভৌম জলগুলো পৃষ্ঠের নিচে ধীরে ধীরে অভিকর্ষ টানে প্রবেশ করে নিচে জলভাণ্ডার গড়ে ওঠে তখন তাকে আমরা বলবো আবহিক জল তাহলে সোজা কথা আমরা বলতে পারি এখানটায় আবহিক জল হচ্ছিল গিয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্পগুলো ঘনীভূত হয়ে কি সৃষ্টি করে মেঘ সৃষ্টি করে তাছাড়া মেঘ হয় কি হয় বৃষ্টি হয় তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের উপরে শিশির হতে পারে তুহিন হতে পারে তুষারপাত হতে পারে প্রভৃতি যখন সমস্ত জলগুলো ভূগর্ভের ভেতরে প্রবেশ করে ভূগর্ভের ভেতরে প্রবেশ করে সঞ্চিত হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো আবহিক জল তাহলে এক নম্বর আবহিক জল জানা হয়ে গেল আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয় নম্বর কি ছিল দ্বিতীয় নম্বর ছিল সহজাত জল এই সহজাত জল খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় তোমরা পাললিক শিলা পড়েছিলে পাললিক শিলা কিভাবে সৃষ্টি হয় পাললিক শিলা পলি জমা হতে হতে সমুদ্রের তলদেশে শক্ত শক্ত হয়ে তার মানে জলের চাপ কিংবা উপরের চাপ পার্শ্ব চাপ প্রভৃতির ফলে সেই পলিটি শক্ত হয়ে গিয়ে যে শিলায় তৈরি হয় তাকে আমরা বলছি পাললিক শিলা এই যে পাললিক শিলার সৃষ্টি হলো এই সৃষ্টির সময় যদি মাছ বরাবর স্থানে কোনো একটি স্তরের মধ্যে জল সঞ্চিত হয়ে থাকে কিংবা সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয়ে গেল তাহলে জলটি কি ভেতরে আটকে গেল যদি জলটি ভেতরে আটকে গিয়ে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো সহজাত জল এইবার এখানে দেখো একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে এই ছবির মধ্যে দেখো উপরে সমুদ্রে জল আছে নিচে কি আছে শিলা আছে যে শিলাটা সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা বলছি পাললিক শিলা পাললিক শিলার ঠিক মাছ বরাবর নীল রঙের দেখতে পাচ্ছ এই যে নীল রঙের অংশগুলো এখানে জলটি জমে আছে জমে তাহলে কি জলের সৃষ্টি করলো তাহলে সৃষ্টি হলো সহজাত জল তাহলে আমরা সংজ্ঞায় বলতে পারি পাললিক শিলার সৃষ্টির সময় সমুদ্র বা হ্রদের কিছু পরিমাণ জল যখন ওই শিলার মধ্যে অবস্থান করে তাকে আমরা বলবো জন্মগত বা সহজাত জল 
এখানে একটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে জন্মগত তাহলে জন্মগত কেন বলবো যেহেতু পাললিক শিলা জন্মের সময় এই জলটি তৈরি হলো সেই জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি জন্মগত জল এরপর ভৌমজল হচ্ছে তৃতীয় নম্বর ভাগ দেখবো সেটি হচ্ছে উৎসন্দ জল উৎসন্দ জল ম্যাগমা দ্বারা সৃষ্ট জল এবার ম্যাগমা দ্বারা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে ম্যাগমার মধ্যে সঞ্চিত ও খনি সমৃদ্ধ জল যখন অগ্নুপাতের সময় সরাসরি জলে পরিণত হয় এবং ভূগর্ভস্থ স্থানে যদি জমা হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি উৎসন্দ জল যেহেতু ম্যাগমা দ্বারা সৃষ্টি হলো সেজন্য এটাকে আমরা ম্যাগমেটিক জল বলতে পারি কিংবা ম্যাগমেটিক জল বলা হয় এখানে দেখো যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ঠিক ম্যাগমা একদম নিচের দিকে আছে যখন বেরোচ্ছে ম্যাগমাগুলো তখন ওর মধ্যে সঞ্চিত যে জলগুলো সেগুলো যদি পার্শ্ববর্তী স্থানে এসে জমা হয়ে থাকে এই জ সঞ্চিত জলকেই আমরা বলবো ম্যাগমেটিক জল কিংবা বাংলায় যদি বলি তাহলে আমরা বলবো উৎসন্দ জল তাহলে এটা জানা হয়ে এরপর আমরা চতুর্থ নম্বর জলের ভৌম জলের উৎস সম্বন্ধে জানবো চতুর্থ নম্বর ভৌম জলের উৎস কী ছিল মহাসাগরীয় জল অর্থাৎ মহাসাগর থেকে সৃষ্ট যে ভৌম জল বুঝতেই পারছো এখানে মহাসাগর থেকে সৃষ্ট ভৌম জল কোথায় এবং সমুদ্র দ্বারা সৃষ্ট ভৌম জল কি করে হতে পারে একটু চিন্তা করে দেখো সমুদ্রের যে জল আছে সেই জল ভূপৃষ্ঠের ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে প্রবেশ করে ভূপৃষ্ঠের ভেতরে গিয়ে জমা হয়ে কিংবা সঞ্চিত হয়ে যে জল তৈরি করে তাকে আমরা বলবো ভৌম জল তাহলে এই সমুদ্রে যে ভৌম জল সৃষ্টি হলো তাহলে কোথায় দেখতে পারবো অবশ্যই সেটি সমুদ্রের উপকূলবর্তী কিংবা বলতে পারি সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভৌম জলটিকে আমরা দেখতে পারব তাহলে আমরা সংখ্যা কী বলতে পারি সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের জল শিলার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ভূ অভ্যন্তরে ভৌম জলের সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি সামুদ্রিক জল কিংবা এটিকে আমরা বলবো যেহেতু মহাসাগর থেকে তৈরি হলো তাহলে আমরা বলতে পারি মহাসাগরীয় জল তাহলে আমাদের পাঠ্য বিষয়ের অর্ধেক আমরা পার করে নিয়েছি এরপর আমরা তৃতীয় নম্বর আমাদের পাঠ্য বিষয়ের যে অংশ ছিল তা আমরা ভৌম জলের নিয়ন্ত্রক সমূহ সে নিয়ে আলোচনা করবো ভৌম জলের নিয়ন্ত্রক হচ্ছিল যে সমস্ত কার্যাবলীর দ্বারা সে প্রাকৃতিক হতে পারে মানুষের দ্বারা হতে পারে বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা ভূ অভ্যন্তরের ভেতরে যে জল সঞ্চিত হচ্ছে তাকে আমরা বলছিল গিয়ে যে কারণে সঞ্চিত হচ্ছে সেই কারণগুলিকে আমরা বলছি ভৌম জলের নিয়ন্ত্রক এইবার এই যে ভৌম জলের নিয়ন্ত্রকগুলো হলো এটার মধ্যে কি হচ্ছে ভৌম জলের মধ্যে অনুশ্রাবণ সঞ্চয় চলন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ করছে এবার অনুশ্রাবণ কে কাকে বলছি অনুশ্রাবণ হয়েছিল গিয়ে ভৌম জলগুলো ধীরে 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 নিচের দিকে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে একে আমরা বলছি অনুশ্রাবণ সঞ্চয় সঞ্চয় হচ্ছে ভৌম জল যখন জমা হচ্ছে ভূগর্ভের ভেতরে তাকে আমরা বলছি সঞ্চয় চলন কাকে বলবো সেই ভৌম জল যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যায় কিংবা ধীরে ধীরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় তখন তাকে আমরা বলবো ভৌম জলের চলন এই যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে ভৌম জলের মধ্যে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়টিকে আমরা বলছিল ভৌম জলের নিয়ন্ত্রক তাহলে ভৌম জলের নিয়ন্ত্রকের মধ্যে মেন দুটি কারণ আছে সেই কারণগুলো হলো এক প্রাকৃতিক অবস্থা যেটা আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় হচ্ছিল গিয়ে মানবিক কার্যাবলী মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা ভৌম জল নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে ভৌম জলের নিয়ন্ত্রক যেগুলো সেগুলো নিয়ন্ত্রকের কয়েকটি পয়েন্ট আমরা প্রথমে দেখে নিই কী কী ভৌম জল নিয়ন্ত্রণ করে দেখো এবার এখানে প্রথমে কী আছে অধ্যক্ষেপণের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব তার মানে দৃষ্টিপাতের আমরা ডিটেলস আলোচনা করব। এরপর আছে দ্বিতীয় নম্বর শিলার সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশতা তৃতীয় নম্বর শিলাস্তরের বিন্যাস চতুর্থ ভূমিরূপ ও ভূমিঢাল পঞ্চম প্রবেশ ও অপ্রবেশ শিলার উপস্থিতি ষষ্ঠ বাষ্পী ভবন সপ্তম ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি তাহলে আমরা এখানে কয়টি বিষয় জানো সাতটি বিষয় ভূমজলের নিয়ন্ত্রকে প্রথম পয়েন্ট আমরা যেটা জেনেছিলাম সেটি হচ্ছে অধ্যক্ষেপণের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব অধ্যক্ষেপণ কাকে বলছি অধ্যক্ষেপণ হচ্ছে গিয়ে বৃষ্টিপাত তুষারপাত শিশির বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা অধ্যক্ষেপণ বলছি শিলা বৃষ্টি হতে পারে এই যে অধ্যক্ষেপণ যত বেশি হবে ততই ভৌমজলের পরিমাণ বেড়ে যাবে কি তাই তো 
বৃষ্টিপাত যদি কম হয় তাহলে ভূমজলের পরিমাণ থাকবে থাকবে না ঠিক একই রকম আমি বলতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো তোমাদের বাড়িতে যাদের যাদের বাড়িতে কুয়ো আছে কুয়োর মধ্যে খেয়াল করবে যখনই বৃষ্টিপাত হয় কুয়োর যে জল অনেক উপরে উঠে আছে তাই না যখনই শীতকাল আসে শুষ্ক শুষ্ক সময় আসে যখন আসে তখন সেই জলটি অনেক নিচের দিকে নেমে যায় যাদের বাড়িতে কুয়ো আছে তারা অনেকটি জিনিসটা বুঝতে পারবে তাছাড়া আর একটা জিনিস খেয়াল করবে যদি মরুভূমি অঞ্চলে আমরা চলে যাই তাহলে সেখানে ভূম জল আমরা দেখতে পাই মাটির নিচে কিংবা চারপাশে কোনো অঞ্চলে কুয়ো টু এগুলো দেখতে পাই খুব কম দেখতে পাই যদিও থাকে অনেক গভীর কেন সেখানে বৃষ্টিপাত নেই তাহলে আর যেখানে বৃষ্টিপাত আছে বিশেষ করে আমরা যদি উত্তরবঙ্গে চলে আসি উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ার হোক জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হোক কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট হোক দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হোক এই সমস্ত জায়গায় যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখতে পারবো এখানকার যে জলের স্তরটি আছে সেই স্তরটি অনেক উপরে কেননা এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা অনেক বেশি তাছাড়া এখানেও আরও আছে সেটি হচ্ছে নদী প্রচুর পরিমাণে আছে তার জন্য ভূমজলকে আমরা দেখতে পাই অনেক উপরে তাহলে ভূমজলের যে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তার ভূমজলের যে লেয়ারটি আছে সেটি স্তরটি আছে সেটি কখনো কম কখনো বেশি কার উপর নির্ভর করছে সেটি হচ্ছিল অধক্ষেপণের প্রকৃতি অধক্ষেপণের প্রকৃতি বলতে অধক্ষেপণের যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেই পরিমাণের উপর যদি বেশি বৃষ্টিপাত হয় ভৌমজল অনেক উপরেও থাকবে যদি বৃষ্টিপাত কম হয় তাহলে ভৌমজলটি কম হবে পরিমাণ একই স্থায়িত্ব অনেক দিন ধরে যদি বৃষ্টিপাত হয় ঠিক একই রকমভাবে উপরের দিকে থাকবে জল ভৌমজলটা অনেক উপরে থাকবে আর যদি স্থায়িত্ব যদি কম হয় বৃষ্টিপাত কম হয় তাহলে ভৌমজলটি অনেকটা নিচে অবস্থান করবে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট কী বলেছিলাম দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট ছিলাম শিলার সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা পয়েন্ট থেকে আমরা বুঝতে পারছি শিলার সচ্ছিদ্রতা অর্থাৎ শিলার মধ্যে যে ছিদ্রের ভাবগুলো আছে তার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে ভৌমজলের পরিমাণ বেশি হবে যদি ছিদ্র সচ্ছিদ্রতার পরিমাণ কম হয় তাহলে ভৌমজলের পরিমাণটি কম হবে এবার সচ্ছিদ্রতা কোন কোন শিলার মধ্যে দেখতে পারি যেমন বেলে পাথর হতে পারে চুনা পাথর হতে পারে এই পাথরগুলোর মধ্যে কি হয় শিলার মাছ বরাবর ছিদ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে যেহেতু ছিদ্রের পরিমাণ বেশি থাকে জল প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে আর জল যদি প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করে তাহলে ভৌমজলের সঞ্চয় পরিমাণ বেশি হবে দ্বিতীয় একই রকমভাবে আমরা যদি বলতে পারি গ্রানাইট শিলা গ্রানাইট শিলা শক্ত শিলা যদি গ্রানাইট শিলা অবস্থান করে তাহলে জল তো প্রবেশ করতে পারবেই না আর যদি জল প্রবেশ করতে না পারে তাহলে সঞ্চয় হবে না তাহলে এই যে ভূমজলের নিয়ন্ত্রণ হলো এই ভূমজল নিয়ন্ত্রণ কার উপর ডিপেন্ড করছে কার উপর নির্ভর করছে এক হচ্ছে শিলার সচ্ছিদ্রতা আর প্রবেশ্যতা ভূমজলের নিয়ন্ত্রকের তৃতীয় নম্বর কি পড়েছিলাম শিলাস্তরের বিন্যাস এখানে শিলাস্তর বলতে দুটো শিলাস্তর কথা বলছি এক হচ্ছিল গিয়ে প্রবেশ্য শিলাস্তর তৃতীয় হচ্ছিল অপ্রবেশ্য শিলাস্তর ধরো ভূমজল প্রবেশ করছে প্রবেশ্য শিলাস্তরতে প্রবেশ করছে এবার প্রবেশ করতে করতে মাঝ বরাবর কোন একটা স্থানে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের অবস্থান দেখলাম তার মানে এবার অপ্রবেশ্য শিলাস্তর যদি থাকে ভৌমজল আর নিচে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে যে স্থানে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর যত নিচে থাকবে ভৌমজল তত বেশি পরিমাণে পাবো যে স্থানে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর যত উপরে থাকবে ভৌমজল তত কম পরিমাণে পাবো এরপর ভৌমজলের নিয়ন্ত্রকের চতুর্থ নম্বর যেটি ছিল ভূমিরূপ ও ভূমিঢাল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা ভূমিরূপ আমরা আগে জেনেছিলাম ভূমিরূপ কাকে বলে আগের পড়ার বিষয় ভূমিরূপ হচ্ছে লেগে পাহাড় মালভূমি সমভূমি বিভিন্ন ধরনের ভূমির যে রূপ সেই ভূমির তাকে আমরা বলছি ভূমির রূপ এবার তোমরা একটা জিনিস বলো পাহাড়ে যদি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সেখানে ভূমজল গড়ে উঠবে গড়ে উঠবে না কেন কেন পাহাড়ের মধ্যে ঢাল আছে যদি ঢাল থাকে জল গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসবে ভেতরে সঞ্চিত হতে পারবে না ঠিক একই রকম ভাবে পর্বতে হতে পারে না মালভূমিতে হতে পারে না তাহলে আমরা বলতে পারি পাহাড় পর্বত মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে ভৌম জল সহজে গড়ে উঠতে পারে না কিন্তু যদি সেই স্থানে শিলা চুক্তি কিংবা ভাঁজ ভাঁজ থাকে পার্বত্য কিংবা পাহাড় কিংবা মালভূমি অঞ্চলে তাহলে সেই স্থানে জল জমা হতে পারে কেন ওই ভাঁজের যে অংশগুলো সেই স্থানে গিয়ে জল জমা হতে পারে তাহলে সমভূমি অঞ্চলে অবশ্যই সমভূমি অঞ্চলে ভৌম জলের পরিমাণটা সব থেকে বেশি ভৌম জলের পরিমাণ কেন এখানে বেশি কেন যেহেতু ভূমিটা সমান ভৌমজল সহজে এখানে প্রবেশ করছে গড়িয়ে অন্যদিকে যাচ্ছে না 
ওখানে প্রবেশ করে নিচের দিকে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে যেহেতু নিচের দিকে এসে সঞ্চিত হচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি একই রকম ভাবে সমভূমি অঞ্চলের ভৌম জলের পরিমাণ সবথেকে বেশি এরপর পঞ্চম নম্বর পয়েন্ট প্রবেশ অপ্রবেশ শিলার উপস্থিতি তাহলে প্রবেশ অপ্রবেশ শিলার উপস্থিতি আমরা বলতে পারছি যদি জল প্রবেশ শিলা দিয়ে প্রবেশ করে এবং নিচের দিকে অপ্রবেশ শিলা স্তর থাকে তাহলে সেখানে জমা হয়ে যাবে জমা হয়ে গিয়ে ভৌম জল সৃষ্টি করবে তাহলে ভূত্বকের উপর যদি প্রবেশ শিলা স্তর থাকে তাহলে ভৌম জলের ভাণ্ডার গড়ে উঠতে পারে কিন্তু ভূত্বকের উপর যদি অপ্রবেশ শিলা স্তর থাকে তাহলে ভৌম জলের ভাণ্ডার গড়ে উঠতে পারে এরপর ভৌম জলের নিয়ন্ত্রকের ষষ্ঠ পয়েন্ট কিংবা ছয় নম্বর পয়েন্ট আমরা কি করে কি জেনেছিলাম বাষ্পীভবন বাষ্পীভবন কি যদি বাষ্পের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে তাহলে ভৌম জল কম তৈরি হবে এখানে বাষ্প কোথায় বেশি হয়ে থাকে মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হলো এবার সেখানে যদি সূর্য তাপ দেয় তাপের ফলে কি হচ্ছে কি জল যেটুকু জল উপরে সঞ্চিত হলে যা প্রবেশ করার জন্য তৈরি হচ্ছে সেই জলটিও বাষ্পের উপর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে জলটি প্রবেশ করতে পারবে পারবে না যদি পার না পারে তাহলে ভৌম জলের সঞ্চয় পরিমাণও সেখানে অনেক কম হবে সেই জন্যই অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে বাষ্পীকরণের উপর এরপর আমরা সাত নম্বর পয়েন্ট কি জেনেছিলাম সাত নম্বর জেনেছিলাম ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় কি ধরনের এখানে ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতির মূল যারা ভাগিদার বলতে পারি তার মানে ভূমি ব্যবহার যারা সব থেকে বেশি করছে তারা হচ্ছে এই যে আমরা মানুষ মানুষজন আমরাই ব্যবহার করছি আমাদের উপরে অনেকটাই নির্ভর করছে ভূম জলের নিয়ন্ত্রণ উপর এখানে দুটো ভাগে বলতে পারি এক হচ্ছে শহর অঞ্চল এক হচ্ছে গ্রামের অঞ্চল গ্রামের অঞ্চলে কৃষিকাজ হয় রাস্তাঘাট কাঁচা রাস্তা ঠিক একই রকমভাবে শহর অঞ্চলে এখানে পাকা রাস্তা ঘর বাড়ি প্রচুর পরিমাণে তাহলে দুটো জায়গার মধ্যে আমরা যদি দেখি বর্ষার সময় জল কোন জায়গায় মাটির মধ্যে প্রবেশ করবে অবশ্যই গ্রাম্য গ্রাম্য অঞ্চলে গ্রাম্য অঞ্চলের মধ্যে জল সোজাসুজি ভূমিতে প্রবেশ করবে তাহলে গ্রাম্য অঞ্চলের মধ্যে ভূমি জলের পরিমাণ বেশি হবে ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি শহরে বলি তাহলে এখানে জল প্রবেশ করার যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি কি তাই না যেমন রাস্তা পাকা রাস্তা জল প্রবেশ করতে পারছে না বড় বড় ঘর বড় বড় বিল্ডিং এই যে অংশগুলি জল প্রবেশ করতে পারছে না তাহলে এখানে ভৌম জলের পরিমাণটা কম তাহলে আমরা বলতে পারি ভূমিটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি তার উপর নির্ভর করছে ভৌম জলের ব্যবহারের সেই ব্যবহারের উপরে ভৌম জলটি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে আজকের পাঠ্য বিষয়ের শেষ যে অংশটি আমরা জানব সেটা হচ্ছে ভৌম জলের গুরুত্ব এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে পড়ছি ভৌম জল ভৌম জল এই যে ভৌম জল এর দ্বারা আমরা কি লাভ পেতে পারি কোন লাভ আছে ভৌম জলতে আমরা কি করতে পারি বিভিন্ন ধরনের কাজ সেই কাজগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাকে আমরা বলছি ভৌম জলের গুরুত্ব এখানে ভৌম জলের যে গুরুত্বগুলো আছে কয়েকটি ভাগে আমরা এখানে দেখে নিই পয়েন্টগুলো তারপর আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি এক নম্বর কি আছে পানীয় জলের সরবরাহ দ্বিতীয় কৃষি ও শিল্পের কাজের ব্যবহার তৃতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন চতুর্থ রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য নিবাস পঞ্চম পর্যটন কেন্দ্র তাহলে এখানে আমরা পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভৌম জলের যে গুরুত্ব গুরুত্বের মধ্যে আমরা প্রথমেই আমরা যে পয়েন্টে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পানীয় জলের সরবরাহ পানীয় জলের যে সরবরাহ মানুষ যে জল পান করছে সেই জল জলের মধ্যে খেয়াল রাখবে এইটটি পারসেন্ট আশি শতাংশ জল আসে এই ভূগর্ভস্থ জল থেকে তাহলে ভূগর্ভস্থ থেকে যে জলগুলো সেগুলো আমরা পাই কিভাবে সেগুলো হচ্ছিল গিয়ে কূপ হতে পারে টিউবওয়েল হতে পারে নলকূপ হতে পারে পাম্পসেট হতে পারে প্রভৃতির দ্বারা মাটির থেকে ভৌম জলটিকে আমরা বের করে নিয়ে আসছি বের করে নিয়ে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করছি ভৌম জলের গুরুত্বের দ্বিতীয় নম্বর যে পয়েন্টে সেটা আমরা কি বলছিলাম কৃষি ও শিল্প কাজের ব্যবহার এখানে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ দুটো ছবির মধ্যে অনেকে অবগত আছে প্রথম ছবিটি কি তাই না প্রথম ছবিটি দেখে বুঝতে পারছ এই যে ছবিটি যে জলটি এখান থেকে বেরোচ্ছে সেটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে সেটি মাটির ভেতরে জল তুলে নিয়ে আসছে মেশিনের দ্বারা মেশিনের দ্বারা তুলে নিয়ে এসে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে আমরা বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ যে অঞ্চলে একটু শুষ্ক প্রবণ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলের ভৌম জলগুলোকে আমরা কৃষিকাজের হিসাবে ব্যবহার করি তাহলে ভৌম জল মাটির নিচ থেকে বের করে নিয়ে পাম্পসেট হতে পারে টিউবওয়েল হতে পারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বের করে নিয়ে আমরা কৃষিকাজে ব্যবহার করি 
দ্বিতীয় ছবিটা যদি দেখতে পাচ্ছ তৃতীয় ছবির মধ্যে এটি হচ্ছে শিল্পের কাজে ব্যবহার করা হয় থেকে শিল্পের কাজের মধ্যে যে জলগুলো ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কিছু অংশ জল ভৌম জল থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় তাছাড়া কোনো কোনো স্থানের মধ্যে তাপ বিদ্যুৎ দ্বারাও তৈরি করা হয় থেকে তাপ বিদ্যুৎ যে উৎপন্ন হচ্ছে এটাও আলোচনা করব সেখানেও ভৌম জলের ব্যবহার করা থাকে তাহলে শিল্পের কাজের মধ্যেও ভৌম জল ব্যবহার করা থাকে তাহলে আমরা দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টে কী বলতে পারি কৃষি এবং শিল্পের কাজের জন্য ভৌম জলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা যেটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ভৌম জল মাটি নিচ থেকে বের করে নিয়ে এসে আমরা বিদ্যুতের কাজে ব্যবহার করতে পারি এখানকার একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যেরকম এখানে লেখাই আছে দেখো হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি অঞ্চলে এরকম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেটি এই যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূতাপের যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠছে ভূতাপের দ্বারা সৃষ্ট এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল উৎস কিন্তু ভৌম জল ভৌম জলটিকে বের করে নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে তাপ দিয়ে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় থাকে এরপর চতুর্থ নম্বর বিষয় আমরা জানব ভৌম জলের দ্বারা রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য নিবাস এবার প্রশ্ন আসতে পারে রোগ নিরাময় ভৌম জলের দ্বারা এটি কি সম্ভব হ্যাঁ ভৌম জলের দ্বারা রোগ নিরাময় হয়ে থাকে ভৌম জল আসে কোথ থেকে অবশ্যই মাটির নিচে থেকে যে অঞ্চলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার খনিজ চুন মিশ্র হতে পারে বিভিন্ন ধরনের খনিজ যদি ভৌম জলের সাথে সেখানে মিশে থাকে সেই ভৌম জল মাটির নিচ থেকে যখন বেরিয়ে আসে তাহলে কি মাটির নিচ থেকে যখন বেরিয়ে আসে এক হচ্ছে খনিজ মিশ্রিত দ্বিতীয় এর উষ্ণতা বেশি থাকবে কেননা ভৌম জল প্রচুর পরিমাণে গরম হয় সেখানে চুন মিশ্র হতে পারে কিংবা ম্যাগমার কাছাকাছি যদি থাকে তাহলে জলটি গরম হলো সেই জল মিশ্র গরম উষ্ণ জল বাইরে বেরিয়ে আসে সেই জল আমরা যদি স্নান করি কিংবা বিভিন্ন কাজ ব্যবহার করি তাহলে শরীরের উপরে যে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে চর্মরোগ বিশেষ করে চর্মরোগ রোগ হয়ে থাকে তা সারানোর কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে আছে বক্রেশ্বর তারপর আরেকটি আছে রাজগীর এই অঞ্চলের মধ্যে যে জলগুলো আছে এখানে আমরা যদি যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে এই জলের যে কুণ্ড আছে যে একটা ছোট পুকুরের মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে ভূম জল মাটির থেকে বেরোয় আসছে এখানে গিয়ে স্নান করছে স্নান কেন করছে তার ফলে শরীরের মধ্যে যে রোগগুলো আছে সেই রোগগুলো ছেড়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি রোগ নিরাম হতে পারে এরপর আর যে হলো স্বাস্থ্য নিবাস তাহলে যে অঞ্চলে ভূম জল পাচ্ছি সেই অঞ্চলে কি স্বাস্থ্য একটা কেন্দ্র গড়ে উঠছে তাহলে সেখানে যদি একটা পর্যটনের মতো কেন্দ্র গড়ে উঠে তাহলে আমরা কি স্বাস্থ্য নিবাস সেখানেও গড়ে তুলতে পারি এরপর পঞ্চম এরপর পঞ্চম নম্বর পয়েন্ট সেটি হলো পর্যটন কেন্দ্র যে অঞ্চলের মধ্যে ভূম জল বের হয়ে আছে সেই অঞ্চলের মধ্যে অনেক সময় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে যেরকম তোমার একটা স্থান যে আমরা সেটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিস্টন ন্যাশনাল পার্ক মানে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এই ছবির এখানে কী হচ্ছে লিখিয়ে একটি সুন একটি সুন্দর ফোয়ারার মতো ফোয়ারা যদি বলি তাহলে দেখবে উষ্ণ প্রস্রব নিচের যে জল ভৌম জল সেটি ম্যাগমার দ্বারা বাষ্পীভূত হয়ে সেই জলটি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে যে একটা সুন্দর দৃশ্য গড়ে ওঠে তার ফলে এই অঞ্চলের মধ্যে একটা পর্যটন শিল্প গড়ে উঠছে সেরকম ভারতের মতো প্রচুর পরিমাণে পর্যটন শিল্প স্থান গড়ে উঠছে ভৌম একটু আগে যেটাকে বললাম আমরা বক্রেশ্বর আছে রাজগিরি আছে প্রভৃতি স্থানের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ আমরা দেখতে পারি এবং সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠছে তাহলে আজকের যে পাঠ্য বিষয়গুলো সেগুলো আমরা মোটামুটি জানলাম যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে মেসেজ করবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেই কমেন্টের উত্তর করে দেওয়ার জন্য হয়তো বা তোমাদের কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় অসুবিধা হতে পারে কিংবা আমার কোনো বোঝানোটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হতেই পারে যদি সেইখানে অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে সাথে সাথেই কমেন্ট করবে নেট দ্বিধায় কমেন্ট করো আমি যদি পারি সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব এবং যদি না হয় তাহলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে আমি মেসেজ লিখে কমেন্ট করব ঠিক আছে ধন্যবাদ আজকের পড়া তাহলে এখানে শেষ করছে নেক্সট খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে তাহলে যাওয়ার আগে আর একটি কথা বলে দিই সেটি যাওয়ার সময় অবশ্যই যে অপশানটি আছে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবটা করে নেবে তাহলে নেক্সট ভিডিও আসার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে